بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على أشرف خلق الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا uh, Our episode for today إن شاء الله we're gonna uh, teach the past simple tense The past معنا حصل في الزمن الماضي Tense means time معنا الزمن الماضي طيب It expresses the actions that took place in the past and finished يعبر عن حقائق التي وقعت في الزمن الماضي وانتهت The general rule القاعدة العامة The verb must be in the past form لازم الفعل يكون في صيغة الزمن الماضي Regardless بغض النظر عن الجملة بدأت به هي أو أي زي ما ذكرنا في البرزن سيمبل طيب To form a question and negative sentences we use did وإذا عايزين نكون سؤال أو نفي لازم ندخل did في الموضوع بعد ذاك في النفي مع زايدا أداة النفي طيب احنا قلنا في كل تنس لازم تكون في hints أو clues يعني في مفاتيح تساعدنا على معرفة إنه هذه الجملة تنتمي لـ present symbol ولا past symbol ولا present continuous ولا present perfect هم كثير طيب اللي بيخص الـ past symbol yesterday أمس last يجي بعدها مثلا last week last day last كده uh, ago يجي قبلها كلام من hour ago a day ago a month ago a year ago وهكذا just now معناها تو قبل قليل الاثنين دول مع بعض just now just now قبل قليل ثاني ايش تاريخ قديم before وهكذا على سبيل المثال على سبيل الحصر طيب احنا قلنا ال verbs عندها three categories عند ال عند ال present وال past وال past participle لكن في هذا اليوم حنركز على ال present وال past فقط طيب والثلاثة أفعال الأولى دي لو لاحظتم هي regular verbs regular يعني إيش؟ يعني الفعل ينتهي بـ ED أي فعل ينتهي بـ ED فيما يخص الـ past simple دي فهو إيش؟ هو ماضي وماضي على على طول زي ما في الأمثلة stay stayed listen listened play played أما الـ irregular verbs زي مثلا go بتتغير بالكلية يصير الفعل went تتغيرت الكلمة تماما رايت روت وهي مجموعة كبيرة جدا نجدها في كل كتاب في نهاية الكتاب طيب واليوتيوب مليان ما شاء الله طيب نجي ناخد اكزامبلز مثلا علي داش ذا سكول ان اوا جو علي داش احنا قلنا اي جملة ننظر لها مرتين المرة الأولى بنظر للمفاتيح المفتاح هنا وين ان اوا جو يعني الكلام ده حصل قبل ساعة هذا الشاب خرج من المدرسة قبل ساعة قبل ساعة يبقى عندنا ليف وليفز وليفت أيهما أصح؟ طيب الآن أنا حأعطيكم فكرة يعني مفترض إحنا نكون عارفين إنه الباست كده 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 لكن إذا ما عرفنا حنستخدم نظرية الاستبعاد كيف النظرية دي؟ مثلا عندنا ليف وليفز طبعا ذكرنا في القاعدة العامة بتاعة البريزنت سيمبل إنه الفعل يأخذ إس أو لا يأخذ إس إذا بدأ به أو شي أو إيت الفعل يأخذ إس إذا بدأ بـ أي ويو أي ويو يو ذي والبلور الناونس لا ياخذ اس يبقى عندنا الفعل ليف وليفز نفس الفعل لكن زائد الفعل بيس اذا الاثنين ديل بيتكلموا على الحاضر فالاثنين مستبعدين يبقى الاجابه هي لحالة ظلت موجوده الان اللي هي ليفت اذا كان احنا حافظينه هذا الافضل يكون طيب لو ما حافظين برضه لازم الانسان يستخدم فكره عشان ايش يوجد الاجابات الصحيحه طيب نمبر 2 they dashed to school yesterday اوين المفتاح المفتاح yesterday مع هذه الجمله تنتمي لقاعده ال past symbol طيب احنا عندنا go و goes برضه نفس الطريقه go و goes ال o اضفنا له و es ليش لانه ال o مسبوق بحرف غير عله اذا لازم نضيف es يبقى بنفس الطريقه بتاعت الاستبعاد go و goes الاثنين في الحاضر لانه ال present symbol قلنا الفعل ياخذ s او لا ياخذ s اذا الاثنين ديل بيعبروا عن الحاضر وانا الان بتكلم عن جمله في الماضي بدليل انه يسترداي هي المفتاح يبقى الاجابه الصحيحه هي وينت لكن طبعا من الافضل انه اعرف انه الباست فورم للفيرب جو اللي هو وينت طيب اي واز داش بون 1991 مثلا هنا عندنا مثلا انا احتاج انه ايش اذا كانت الجمله دي في الحاضر انا حقول اي ام لان الفعل المعروف دائما بيمشي مع اي هو ام وبيمشي مع المفرد من الأسماء أو هي أو شي أو it is وبيمشي مع الأسماء الجمع أو we أو you أو they هو are لكن في تاريخ قديم الآن إحنا في 2020 2020 
طيب هنا التاريخ كم 1991 اذا تاريخ قديم اذا الكلام ده حيكون في الزمن الماضي يبقى الافضل اللي يناسب لازم يكون في subject verb agreement اللي بيمشي مع اي لازم يكون مفرد يبقى افضل اقول وير ولا واز افضل اقول ايش واز طيب they dash at home yesterday yesterday دي معناها هنا ايش بالامس طيب طالما انه الكلام ده ذكر في الماضي انا الافضل اشوف الفعل اللي يمشي في الزمن الماضي طالما بدا بدات الجمله ب they وهو ضمير للجماعه بمعنى هم يبقى الانسب بختار ايش وير طيب ناخد في المثال الخامس I dash my parents last year ودي نعمة من نعم الله للناس العايشين مع والدينهم والناس والدينهم توفوا الله يرحمنا ويرحم والدينهم ويرحم المسلمين فآخر مرة أنا زرت والدي العام الماضي اللي قبل الماضي كمان لأنه العام الماضي كان في الكورونا يبقى I مفترض أقول إيش طالما إنه الكلام دي في الزمن الماضي اللي هو last year يبقى انا مفترض اقول ايش فيزيتد لانه اي فعل قلنا ينتهي ب اي دي فهو ايش فهو ماضي والدليل انه عندنا فيزيت وفيزيتس الاثنين بيعبروا عن فعل ياخذ اس او لا ياخذ اس ذا بريزنت سيمبل اذا هم مستبعدين سواء كان بطريقه الاستبعاد او باي فعل ينتهي ب اي دي فهو ماضي اذا كنت عارف انه الجمله فيها مثلا لا اصليه وعرفت ان هي دي مفتاح للزمن الماضي في الاجابه صارت محلوله طيب اللهم صل عليك احرص الله اذا قلنا مثلا uh, they go to school yesterday اذا عايز اكون منها سؤال they go to school yesterday عايز اكون منها سؤال بقول ايش did they go to school yesterday اذا كانت الاجابه نعم بقول yes they did او no they didn't او they did not يبقى كده انا حولتها الى ايش لسؤال وبعدين حولتها إلى جملة إيش منفية والحاجة دي مهمة جدا جدا طيب زي did not زي did not go to school yesterday إذا أنا حولت الجملة كلها إلى نفي وفي طريقة تانية أي يعني أي طريقة أي يعني إحنا عارفين إنه ال ال في أربعة بس من ال من الأفعال اللي إحنا بقدر أحول بيها الفعل أجيبه في بداية الجملة اللي هي بسميها ال helping verbs ولا ال auxiliaries وعندنا ديد من ال auxiliary verbs من ال helping verbs يبقى أنا في التالي بالتالي ممكن أنجزه في الأول أجيبه في الأول فصير did they مثلا go to school صارت سؤال جاوبنا على السؤال بنفس صيغة السؤال نفسها نفسها صيغة الإجابة did نفسها إذا عايز فيها آه برضه بطريقة الكروس بعكس بخلي الضمير يجي أول بعدين الفعل بعدين أداة النفي they did not go to school yesterday أو في طريقة تانية أسهل بحسب واحد اثنين رقم ثلاثة بخد نط يعني واحد عندنا ذي اثنين ديد رقم ثلاثة حتكون ايش نط طيب احنا عادة التنسس دي ما بنستخدمها بس عشان نعرف نحل في الأسئلة بتاعة الجرامة اللي بنجيبها في الامتحانات لا إنما هي أسلوب حياة إذا عايز أعبر عن الزمن الماضي أو عايز أعبر عن الحاضر أو عايز أعبر عن البروجريسيف طيب الاستمرارية أو عايز أعبر عن الفيوتشر مثلا لازم أعرف أستخدم الصيغة المناسبة عشان كلامي ما يكون إيش أنا في معلوم صديق أنا ما في معلوم والناس تضحك عليك بري إذا طلعت لا لازم تكون تتكلم بنفس الأسلوب اللي أنت تحدثت به في حسب الزمن اللي أنت استخدمته نأخذ مثال الآن على هذا الأسلوب زي ما أخذنا مثال في البريزنت سيمبل الآن أنا بحول الكلام كله إلى صيغة الزمن الماضي وتابعوا معي on Friday مثلا 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 هذا الكلام لا يخصني أنا on Friday I got up late Okay, at about ten thirty, or in another way, half past ten in the morning. I mean, I was late at the hour of ten thirty, and I got up at ten thirty. Okay, I just stayed at home. I mean, I didn't go out. I was just in the house watching television. Okay, I watched the TV watching television, and I wrote some emails. I wrote some emails. Then I found a friend and we went into the town. ومن ثم هتفت واحد من أصدقائي وقررنا إنه نش نمشي ال المدينة نصة البلد. We went shopping. مشينا بغرض إيش التسوق. We went shopping and in the evening في المساء I went to a party. رحت لبارتي بتاع واحد من أصدقائي. 
طيب دي كده انا كل الكلام اللي استخدمت فيه المعلم باللون الاحمر يعبر على فعال التي حدثت في الزمن الماضي قلت اون فرايدي لاحظ اللون الازرق دي انا استخدمته عشان اذكرك بانه البريبوزيشنز حروف الجر تستخدم مع مثلا الايام بستخدم معها اون طيب الفعل في الحاضر جيت اب في الماضي يصير ايش جوت اب طيب آه مع المورنينج والافترنون والايفنينج بستخدم ان ان ذا مورنينج ان ذا افترنون ان ذا ايفنينج طيب ده البريبوزيشن نجي لل اي جاست ستيد ستيد ذا باست واضح منه انه ايش ينتهي بايدي ات هوم ات بريبوزيشن بستخدمه مع الأما... بعض الاماكن طيب اي واتش تي في اي واتش واضح انه ايش فعل في صيغة الزمن الماضي لأنه أنا أصلا كل كلامي لازم يكون بصيغة واحدة بتاعت الزمن الماضي عند أي روت الفعل الحاضر بتاعه رايت يصير إيش روت سم إيميلز ذن أي فوند فوند يعني اتصلت على إيش أي كول سم أوف ماي فريندز أند وي وينت إنستيد أوف أقول عادة في الحاضر جو استخدمت إيش وينت لاحظ الـ into ذا تاون ده البريبوزيشن اللي بستخدمه في الاسلوب ده من الكلام وي وينت شوبينج عادة انا في الحاضر بقول اي جو شوبينج هنا قلت اي وينت شوبينج ان ذا ايفنينج شايف ان قلنا ان ذا مورنينج ان ذا افترنون ان ذا ايفنينج بستخدم مع ان اي وينت تو ا بارتي اي وينت في الماضي بدل ما اقول جو طيب تو ا بارتي ها هذا هو البريبوزيشن المناسب استخدمه في هذه الصيغة آه إن شاء الله يكون الدرس ده مفيد وسهل كده ومبسط وتفهموه ولا تنسوا الاشتراك وهكذا وعين الحياة دي الله تهمني كثيرا عامل الكلام ده كله بوجه الله سبحانه وتعالى يعني إن شاء الله رب سبحانه وتعالى ينفعنا به وينفع المسلمين وغيره هذا وصلى الله وسلم وبارك عليك يا سيدي حبيب الله